何进为何要召董卓进京呢？作为大将军的他，怎么就被一群宦官给斩杀了？袁绍又是如何诛杀宦官的？他所谓的四十三公又是什么意思呢？本期视频，我们就一起走进何进召董卓进京及袁氏四十三公。一百八十九年四月，汉灵帝刘宏驾崩，年仅三十三岁。刘宏有两个儿子。一个是何皇后所生的刘辩，一个是王美人所生的刘协，而刘协是由刘宏的母亲董太后抚养长大的。按照嫡长子继承制，汉灵帝应该立刘辩为太子。可一方面他自己不太喜欢刘辩，另一方面自己的母亲董太后也希望他废长立幼，将刘协立为太子。就这样左右为难的汉灵帝，直到他驾崩前也没确定好太子的人选。临终前，他将后事托付给了宦官简硕。简硕联合了十常侍，准备除掉刘辩的舅舅大将军何进，然后立刘协为帝。于是，他以商量要事为由，派人去请何进。结果，简硕派去通知何进的司马潘隐，却与何进是故交。他用眼神暗示何进，何进心领神会，立即抄近道，跑回了自己的军营，然后声称有病，不再进宫。最后。何进联合大臣，将十四岁的刘辩立为皇帝，和太后临朝听政。何进与袁伟辅政。袁伟有两个侄子都非常有名，一个是袁绍，一个是袁术。那么，为什么将袁绍的家族称为四十三公呢？袁氏家族是从东汉时期的袁安开始发达的，他从县令、楚郡太守、河南尹、太仆，一直做到了司空和司徒的高位。东汉时期，将司空、司徒、太尉合称为三公，是朝廷最为尊贵的官职。而如此重要的官职，袁氏家族从袁安开始，四代人里竟然有五人位列三公，因此袁绍的家族便被称为四十三公。袁绍自本初，他父母早亡，叔叔袁冯和袁伟将他抚养长大。袁伟时任太傅，堂弟袁术为虎贲中郎将。他自己则好养名士，在洛阳城里名声极好。冯骥、何虞、荀攸等名士都是他的心腹。何进掌权后，便准备着手除掉简硕。这时，袁绍派人告诉他，杀掉简硕不过是头痛医头、脚痛医脚的行为。致使汉室衰微的罪魁祸首，其实是以十常侍为首的众多宦官。只有将他们全部清除，方能整顿天下。何进觉得有理，便与袁绍合谋，准备诛杀宦官。与此同时，简硕也给石常侍的赵忠写信，准备联合起来对付何进。可这时，石常侍里的郭盛不仅与何进是同乡，还是让何进的妹妹成为皇后非常重要的人物，所以说他与何进兄妹有着共同的利益。于是，郭盛与赵忠等人商议，决定出卖简硕，将他的密信交给了何进。何进立即让黄门令逮捕简硕，并将其处死。禁军也全部归自己统领。然而，此事过后半月有余，何进再无下文。袁绍不得不提醒何进：“现在你大权在握，可不要步了当初斗武的后尘啊！”何进听后连忙进宫去劝说自己的妹妹何太后，下令诛杀宦官。然而，宦官早已贿赂了他们的母亲武阳君以及弟弟何苗，并且告诉何太后。何进之所以诛杀宦官，是想大权独揽，将太后你自己的权力给抢走啊！于是何太后便没有同意何进诛杀宦官的计划。何进无奈，只能再与袁绍商议对策。这时袁绍便给他献了一计，让他召集天下的豪杰和猛将入京，等到兵临城下的时候，让何太后在洛阳城和宦官之间做出选择。到那时，何太后想保宦官也保不了了。此计一出，便遭到了很多人的反对。尚书郑泰表示，其他人还好，可千万别让董卓入京啊！何进的主簿陈琳则劝他说：“如果大将军只是想对付宦官，你自己就可以，何必要干戈倒拿，将把柄交给别人呢？”时任点军校尉的曹操听说后，也嘲笑道：“从古至今，宦官一直存在。如果皇帝不给宦官权力，岂能有此局面？”如果真的是宦官有罪，只需一个御吏就足够了，何必要大动干戈呢？而且动静如此之大，必定会走漏风声，失败将是在所难免了。可不管别人怎么说，何进全然不听，依然派遣使者去通知各路豪杰。
。各地的驻军接到命令后，便陆续发兵洛阳，其中董卓最为积极。这时，何进的弟弟何苗告诉他。我们出身于南阳的贫贱之家，依靠宦官才有的今天。你现在这样做，水一旦泼出去，就再也收不回来了。我建议你还是三思而行吧。何进听后思索再三，立即派遣建议大夫崇尚，带着皇帝的诏书去拦住董卓。此时，董卓的大军已到达渑池，即今天河南省渑池县西。崇尚见到董卓后，宣读诏书，告诉他计划有变，立即率军撤退，不得前往洛阳。董卓意识到，一定是洛阳发生了变故，必须马上赶去。于是，他让士兵举起兵刃威胁崇绍。可崇绍临危不惧，还大声地斥责士兵，士兵不敢向前。董卓见状也不敢硬逼，只能领兵驻扎在距离洛阳二十里外的西洋亭，静观其变。当袁绍得知何进拦住了董卓后，不由得大怒。他再次提醒何进，可不要忘了窦武是怎么死的。何进又被他给说动了，任命袁绍为私立校尉，有先斩后奏的权利。袁绍立即派人告诉董卓，让他给何太后上奏，如果他还是不同意诛杀宦官，那你就告诉他，你要兵临洛阳城下，武力斩杀宦官。何太后果然慌张，立即将所有的宦官全部免职，让他们离开皇宫，各自返回自己的家乡。宦官们听闻后，只能寄希望于何进了。于是，全部跑到何进的府上跪地求饶，答应从此之后听从何进差遣。袁绍得知后，曾前后三次劝说何进，建议立即将他们斩杀，但何进没有听从。袁绍实在无奈，只能假传何进的命令，让各州郡逮捕所有宦官的亲属。宦官们彻底绝望了，开始想各种办法自救。宦官张让的儿媳妇是太后的妹妹，张让求她给太后带话。希望能让他进宫，哪怕再服侍太后一天，他也便死而无憾了。于是，何太后便让张让再次进入后宫。八月，何进准备去面见自己的妹妹何太后，请求她同意诛杀宦官。张让得知后，立即率领着数十人，手持武器，埋伏在半路。当何进走入宦官们的埋伏圈时，被冲出来的宦官砍杀而死。就这样，大将军何进竟然死在了一群宦官的手里。何进的部署在宫门外等了好久，结果等来的却是何进被杀的消息。袁绍的堂弟袁术联合了何进的部将，将皇宫包围起来，然后放火焚烧宫殿，逼迫宦官出宫。张让见状，立即率人跑向后宫，劫持了何太后、皇帝刘辩以及陈留王刘协，准备逃往北宫。连接北宫和南宫的是架在空中的双层大道。他们从上面跑向北宫，尚书卢植得知消息后，则在下面追击。见他们马上要跑入北宫了，卢植便抬头怒骂段圭等人。宦官感到害怕，只能放了何太后，只身逃走。这时，袁绍认为何进之所以犹豫不决，都是他的弟弟何苗蛊惑的，于是他率军斩杀了何苗后，才赶来北宫。接着，他下令，整个皇宫里凡是不留胡须的人，通通斩杀。结果竟然有两千多人被杀，血流成河。可主谋张让却带领着数十人，劫持着刘辩和刘协，从洛阳的东北门逃出，一路向北狂奔，准备通过黄河渡口的小平津关逃走。结果在半路上被卢植和闵公追上，数十名宦官都被他俩给斩杀了。张让则跳入黄河，投河而死。至此，中国历史上的第一个宦官时代彻底收场了。随后。卢植和闵贡保护着十四岁的皇帝刘辩和九岁的陈六王刘协前往洛阳城，可当他们刚走到北邙山的时候，却迎面碰上了董卓的大军。惊魂未定的刘辩被董卓吓得哇哇大哭。这时，迎接皇帝的大臣们也赶到了。太尉崔烈怒斥董卓，让他不要吓着皇帝，赶紧回避离开。可董卓哪会把这些手无寸铁的大臣们放在眼里？他反问道：“你们身为朝廷重臣，竟然让天子流落在外，你有什么理由让我回避呢？”说完，他便不顾群臣的反对，一起进入了洛阳城。那么，董卓进京后是如何控制朝堂的？袁伟和袁绍能够掌控局面吗？我们下期接着讲述。董卓进京后是如何掌控朝堂，并立刘协为帝的？袁绍统领的十八路讨董联军都有哪些人？正史中是如何记载的？
。本期视频，我们就一起走进汉献帝刘杰登基及十八路诸侯陶董卓。一百八十九年八月二十八，董卓跟随皇帝和大臣们进入了洛阳城。他此次前来，只带了三千骑兵，和他一起被何进召来的还有丁原等人，也都带着兵马。所以，董卓首先要解决的就是如何尽快增长自己的实力。他为了迷惑众人，每隔几天就让士兵们趁夜出城，第二天早上战鼓雷动，再浩浩荡荡的进城。连续几次，大家都以为他属下已经有了上万人，就没人敢对他轻举妄动了。由于何进和何苗被杀。他们的军队无人统领，也归顺了董卓。接着，他便把目标放在了丁原的身上。丁原是并州刺史、骑都尉，他也是接到何进的命令后，从河内郡率军赶到洛阳的。他属下有一名主簿，名叫吕布。吕布字奉先，五原郡九原人，即今天内蒙古包头市人。由于他骁勇善战，弓马娴熟，被丁原任命为主簿。董卓发现，吕布不仅是一员猛将，而且心怀大志，不甘屈人之下。于是，他秘密联系吕布，并承诺，只要能杀了丁原，就拜他为骑都尉。吕布在利益的诱惑之下，毫不犹豫地就斩杀了与他有恩的丁原，并率领丁原的部下投靠了董卓。董卓非常高兴，与他结为父子，并拜他为骑都尉。不久后，提拔为中郎将，封都亭侯。至此，董卓手握重兵。洛阳城里再也没有了他的对手。接着，他邀请袁绍和他商议废掉刘辩、另立刘协的事宜。可袁绍不同意，他表示皇帝刘辩正当少年，而且没有做过任何的错事，就这样毫无理由的废嫡立庶，怎么能够服众呢？董卓听后大怒，对袁绍大吼道：“你们不同意有个屁用！我就要这么干，谁要是不服，我就让他见识一下我的刀到底利不利。”袁绍这才发现。他请来的竟是一匹恶狼，而且已经控制不住了。为了安全起见，他还是赶紧跑吧。于是袁绍离开洛阳，逃到了冀州的渤海郡。接着，袁术和曹操也先后离开了洛阳。董卓虽然对袁绍不满，但还是非常忌惮他四世三公的声望和地位，所以他不仅不敢过度的为难袁绍，还派人拜袁绍为渤海郡守，袁术为后将军，曹操为骁骑校尉。八月三十日，董卓在朝会上公开提出了废立之事，并以霍光为例，自比天延年，谁敢反对他另立皇帝，就立即处死。满朝文武都沉默不语，不敢反对，只有尚书卢植不畏强权，据理力争，竟然把董卓顶撞得哑口无言，气得他只能散朝。既然卢植敢挡路，那就只能让他尽快的消失了。于是，董卓便准备找机会逮捕卢植。蔡邕等人得知后，连忙去向董卓求情，这才保住了卢植。可卢植也无法继续留在洛阳城了，只能弃官而走。蔡邕是东汉的文学家和书法家，他才华横溢，不仅精通音律，还通经史，善辞赋，工于书法。他所开创的飞白书体对后世影响深远。他的女儿便是东汉大名鼎鼎的才女蔡文姬。卢植走后，再也没有人敢反对董卓了。于是，九月一日，在尚书丁公的主持下，太傅袁伟将刘辩服下御座，解下玉玺和印绶，转交给刘协。刘协正式登基称帝，即汉献帝。汉献帝年仅九岁，本该由何太后继续垂帘听政的，但董卓让尚书宣布了何太后的诸多罪证，将他迁入了永安宫。两天后，董卓派人给他送去毒酒，何太后被毒身亡。从此，朝政便由董卓一人把持。九月末，他选拔了大量的名士，让他们去担任太守等要职，包括韩馥、刘旦、孔宙、张咨、孔融、殷绍、张邈等人。而这些人日后大多都成为了讨伐董卓的中坚力量。十月三日，他趁何太后遗体下葬的时候，派人开启汉灵帝刘弘的陵墓，偷取了大量的珍宝和陪葬品。十一月一日。董卓自拜为相国，并享有入朝不屈、建律上殿的特权。相国这个官职，汉朝已经有几百年不用了。当初汉高祖刘邦立国时，拜萧何为相国，并特许他入朝不屈、建律上殿，意思就是他上殿的时候不用脱鞋，也不用弯腰小跑，而且可以佩戴宝剑上朝。
。萧何之后，相国分别是曹参和吕产。吕产死后，汉朝就不再设有相国，相国的权力也逐渐被缩减和分化了。所以，董卓觉得朝廷现有的官职没有一个能匹配他，于是就启用了汉初的相国之职。至此，董卓便开启了他权势滔天的专权之路。他性格残暴，好用刑法。还放纵士兵在洛阳城里大肆劫掠、奸淫妇女，致使天下共愤。东郡太守乔茂伪造了三公的文书，散发到各州郡，陈述董卓的罪行，呼吁各地起兵反董，恢复刘辩的地位。《三国演义》里把此事写给了曹操，实际上是乔茂。这时，董卓发现留着刘辩只会让各州郡有所企图，于是便派人毒杀了刘辩。可是，此举不仅没能让各州郡收兵，反而激起了更加剧烈的抵抗浪潮。一百九十年，关东各州郡共同推举袁绍为盟主，起兵讨伐董卓。这便是《三国演义》里的十八路诸侯讨董卓。当然，这与正史里的记载并不相同。《三国志》里记载的只有十一路诸侯，他们分别是渤海太守袁绍、冀州牧韩馥、济北相报信、东郡太守乔茂。山阳太守袁仪，兖州刺史刘岱，豫州刺史孔宙，陈留太守张邈，骁骑校尉曹操，南阳太守袁术，以及河内太守王匡。《后汉书》里增加了两个，分别是长沙太守孙坚和广陵太守张超。而没有参加的五路，则分别是右北平太守公孙瓒，他此时正在对付乌桓和鲜卑，所以没有前来参加。北海将孔融正在对付再次兴起的黄巾军，也没有前来。徐州刺史陶谦则极力的讨好董卓，刚刚才得到了董卓的封赏，所以也不可能参加。至于张扬，他此时仅有一支数千人的军队，还算不上一方诸侯。凉州刺史马腾此时还是董卓的盟友，也不可能参加。《三国演义》里描写了很多刘关张的重头戏，包括关羽温酒斩华雄等，但这些在正史里也没有记载。参加会盟的大军兵分三路前往洛阳，其中兖州和豫州的兵马在酸枣会合，即今天河南省延津县以北十五里；冀州的兵马驻守在河内郡，荆州的兵马则驻守在鲁阳，即今天河南省鲁山县。面对如此大规模的反抗，董卓意识到洛阳城可能是守不住了，于是便有了迁都长安的想法。他计划先派一个得力的人，将洛阳的百姓以及官员都迁往长安，他自己则率军镇守洛阳，等实在撑不下去的时候再前往长安。可是该派谁去长安呢？他首先想到的是朱俊，便派人前去征兆，但朱俊不从，于是他就想到了王允。王允我们之前讲过，他因为得罪了石常氏，只能隐姓埋名的辗转各地，直到汉灵帝刘弘驾崩后才返回洛阳。宦官被杀后，他被拜为太仆，后来顶替杨彪，被拜为司徒。他表面上一味的顺从董卓，换取董卓的信任，实际上却不动声色的准备除掉董卓。董卓并没有起疑心，还把他当成心腹，让他带着皇帝和百官以及洛阳的百姓一起前往长安。为了不给陶董联军留下任何东西。在监督之前，他让士兵大肆抢劫，之后又将洛阳城的宫殿、民宅以及庙宇通通烧毁，然后派出军队强行将洛阳的百姓赶往长安。洛阳距离长安有六七百里，几十万百姓拖家带口的被迁走，饿死者不计其数，一路上死尸遍地，惨不忍睹，致使洛阳方圆两百里荒芜凋敝，无复人烟。接着，他又指使吕布等人挖掘了皇帝以及公卿大臣们的陵墓，盗取了无数的珍宝。三月五日，汉献帝留谢在众人的保护之下，抵达了长安城。长安城的大小事务都由司徒王允掌控。此时，据守长安的是京兆尹葛勋和左将军黄甫松。董卓担心他们也响应反董联军，于是便把二人召回了洛阳。黄甫松到达洛阳后。董卓便将他逮捕入狱，准备处死。幸亏黄甫松的儿子黄甫坚寿，与董卓的关系要好，他替父求情后，黄甫松才被释放。三月十八日，由于袁绍和袁术举兵，董卓担心袁威给他们做内应，于是便将袁氏家族的五十多人全部诛杀，财产也被董卓霸占。
。可即使这样，作为陶董联军盟主的袁绍还在观望，依然不肯发兵。一直等到六月份，曹操实在是忍不住了，他准备独自领兵西进，攻占成皋。之后，吉北向报信与陈留太守张邈的部将魏兹也带了一些兵马前去支援。那么，曹操此次出征是否能够取胜？董卓能否守得住洛阳城呢？我们下期接着讲述。